，到你了，打开吧。别跟你叔玩花样，你也知道你叔是干嘛，要你小命，跟放屁似的。叔，我难干呐。来。叔，枪您可以拿走，不过那黄金，还有车上那位兄弟，得给我留下。你说什么？大声点儿！叔，您就别瞒我了。那位兄弟就是皇军通缉的要犯雷子峰吧？你是坏事干多了，把脑子给干坏了吧？干嘛你爷？雷子峰！你也算是条汉子，怎么着？说句话吧。没错，我就是疯子雷。怎么着了？雷子峰，你已经被包围了，乖乖束手就擒吧。哈，龟孙子，跟大爷我玩花样似的。哎，别动啊！你一动，他们就把你打成筛子。雷子峰，你可千万别怪我，要怪你就怪我叔，他告诉我的。放你个屁！雷爷，这这这不关我事儿啊！我当然知道不关你的事了。你有没有看见在他身边这小子？你还记得吗？上回我就跟你说过了，要是让我看到你当鬼子的走狗，我就杀了你。雷子峰，我记得。我记得真真的，您确实说过。可如今，您是虎落平阳，被犬欺呀！你凭什么要我的命啊？就凭你那根手指头！对，中中了。
。但是如果你再耍什么花样的话，那就别怪我。哎哎哎哎全参加了雷子峰的队，你们都给我听好了！这两天，你们村儿有不少人都跟了雷子峰，当了土匪。别以为我们不知道，长官，我们都是被冤枉的呀，我们都都没跟他。你还敢狡辩？你还敢狡辩？都给我带上来！快，快，快，追！他们三个自己都承认了，还有什么好说的吗？来，让他们三个给我跪下！跪下！跪下！跪下！追！追！这几个人就是他们的家属。我建议让他们好好跪两天，看你们以后谁还敢跟着李子峰。三四三五三六三七三八三九四十四十一四十二。报告团长，本小队应到四十二人，十到四十二人，报告完毕。好，四十二。哎，刘兄，喏，你都听到了，刘团长。您这才四十二个人，这点儿啊差老远了。这回您得听我们家少爷教训。瞎说什么呢？啊，不识话吗？你别看人数少啊，你看，一个个有纪律、有组织的，在主意的指引之下，打起仗来，以一当十，刀枪不入啊！啊，厉害啊！啊，谁输谁应该不知道呢。弟兄们，人家可是刀枪不入啊！乡亲们，不要相信雷子峰，他会把你们带上死路的。凶了，我怕把事情闹大了，他会带人过来报复，要不咱们见好就收啊！你们谁要敢再跟着雷子峰，这就是下场。事儿了，出什么事了？雷爷，今天早晨，八冲和丁大圣带着伪军鬼子进村了。他们把二主爹、嘎子兄弟，还有
家财的叔叔给杀了，狗日的委屈！老弟，我问你，这鬼子为什么突然进村杀人啊？他们听说雷爷在村里拉队伍，警告我们不许和雷爷走，不然杀光村里所有的人呢。妈的！队长，进啊！进啊！弟兄们，为乡亲们报仇！报仇！站住！老雷。现在我们队伍还不成熟，现在去等于是以卵击石。他妈的，杀光我，别怕死，自己带着。弟兄们，走，走。走你不，你不能去。别你拦我。我不是拦着你，请你冷静一下。从时间上算，八成他们已经回到团城了。以你们这些人枪，能攻得下来吗？那你说怎么办？让乡亲们白白送死。抽，我们是一定要报的。但是我们现在能做的，是从长计议。走，我们回去开会商量一下。要商量，你们商量，我自己想办法。雷子峰，你放心吧，我会冲动的。跟我走，走，走，走，别去、啊，同志们，同志们，你们别走，同志们，同志们，放心吧，同，同志们。同志们，你们不要走啊！同志，不能去、啊包子，哎，你带一半弟兄们到村里埋伏，我带剩下的人从这绵阳宫引他们开火，到时候我们假装撤退，引他们出来，你就带弟兄杀他个片甲不留。好嘞，哎，你们几个跟我走，把我妹子照顾好了。嗯、阿福，上面的机枪靠你了。二楼角度太掉，这四周又没有制高点，恐怕很难应付。我们就打几枪就走了，应该不会有什么大事的。林龙，你留在这里等，有受伤的弟兄我会送过来的，你好好照顾他们。好，你们小心，雷爷。其他人，都跟我走。三儿，好，你说这这小鬼子啊,啊，自己躲进团城了，把老子搁这雷子峰眼皮子底下了，一天到晚的提心吊胆的不说，连顿可可的饭都吃不上啊！这天天的窝头咸菜，连屎都快拉不出来了。连长，再忍忍吧，听说丁团长在和小鬼子们谈判，说不定过两天。啊！不、啊、是，雷子峰来了，快！快关门！
，要是能抓两个俘虏回来，咱的苦日子就熬到头了。好，你呀、啊，带几个人赶紧出去看看，一看情况不对，赶紧全都给我撤回来。好嘞，你们着，我来。谁他妈？谁他妈开枪了？红子，你看队长开枪了，当场进杀了。弟兄们，给我冲回去啊！冲！冲！这帮马路子假装撤退，果然没错，他们又回来了。另外，刚才埋伏的那个人那波人也回来了，跟他们合在一起了。看来人数还真不少。幸亏老子多了个心眼儿，啊！都给老子听着，没老子的命令谁都不准出去。开枪怎么办？那么远距离，他们有那本事吗？阿福，准备好。希望你说话算话。老子现在就出来让你看看，我是不是雷子峰。真是那个李子峰，给老子干掉他！你，你，杨子白狗子，言而无信，敢对老子开枪！待会我打进炮楼，先让你们天天干！队长，楼上的三个狙击手全部被干掉了。什么？这这这疯子雷的名字还真不是盖的啊！这子弹打在脑袋上能弹回来啊？队长，我听上次跟丁团长出去的兄弟说，那个疯子的手指头能打出子弹来，可神了！队长，要不咱投降得了？什么？投降？你把小鬼子能绕到咱家人呐？那你说怎么办？怎么办？快！给那个那个小王庄李大麻子打电话，增援呢！给我打，给我打，快！爱莫能助啊！你少给我来这套！我告诉你妈的，你今天要是不出来给给给老子增援的话，老子就把你贩卖烟囱的事儿给你捅出去，让你吃不了兜着走。兄弟，别介啊！咱这谁跟谁呀、啊？放心，我这就派军营过去。别问我，天黑之前我要是看不见你的人，我就直接给池田打电话，我就拉着你垫背
我吕大麻子是什么人，你还不相信吗？放心，天黑之前我一准到。连长，我们不会真的感谢队员吧？万一，万一这要是雷子风似的调虎离山之计呢？你有老子不知道啊！你，弟兄，赶过去，这是雷子风，后面随便放两下，掉头往回跑，看看堵上毛子那个臭嘴，我们不就完了？我。那万一遇上打圆的呢？就带着二十个弟兄，那我不就交代在那了吗？去去，就让谢了给你个交代。别别别啊！我去我去还不成吗？去，一班二班，给我来。你确定这个计划没问题吗？鬼子现在躲在团长里面不敢出来，李长炮都出了问题，只有向最近的小王庄求援。这里是小王庄的必经之路。全是伪军，太好了！准备战斗，准备战斗。团长，咱有这么大摇大摆走在路中间，不怕被埋伏啊？你懂个屁呀、啊、你！来的路上那么多能埋伏的地方，都没有遇到危险，你再看看，一马平川。他雷子峰再傻也不能找这么个地儿打援吧？排长，还是您厉害。这几个人啊，对付你们几个，还用得着多少人呢？那那你们的枪呢？本来没有，这不有了。八路爷，那兄弟们也算是挣钱起义了。什么？哎，起个屁的义呀！要不是拿枪顶着你，你能投降吗？我抽你！哎，徐涛，不许虐待俘虏，这是纪律。对对对对，对，贵军的政策我早就听说了，坦白从宽，抗拒从严。您要是有什么吩咐，小的我无不照办。好，那你们把衣裳都给我脱了。啊！弟兄们，出发！走！
就不信他能剩多少子弹？行。亲眼看到你装炮楼被抓的，那还有假？又不是他们上炮楼，顾不上我们哥几个，我们早交代了。
怎么样？联系上没有？哎，不知道，估计是电话线被掐断了。准备跑到赤天。我知道了，你们马上做好准备，等八重长官一到，立即出发。风，真是阴魂不散。这么短的时间内，居然又拉起了五六百人的队伍。更神奇的是，那个刘建功也没有死，他们二人居然冰河一处，拿下了李庄炮楼。雷大妈的话不可全信。据我估计，雷四峰的匪帮最多不过两三百人，剩下的数，都是他们为了推卸责任。而掩盖的事实。不管怎样，你马上带着一小队人马和李大妈子冰河一处，务必把李庄炮楼给我夺回来。对。班长，看他们的裤子。哎，还有个女的。不好，有炸，快站！走，站。有炸，关门，快给我关门啊！用到全部弹了，管不了那么多了，给我关门！幸亏老子机灵，要不这脑袋瓜子就没了。这回打死老子都不开门了，快，还愣着干什么？快给我开枪！开枪！自己小心点。嗯，走，撤，撤。阿峰带领你的部队冲锋，把炮楼给我夺回来。是，老班长，给我冲。是，是。不好了，连长，林子峰他们准备大举进攻了。快快，给老子狠狠的打！
猴子，哎，石头，哎，站，站起来，来，走走。别别别。哎，猴子啊，好像少了几个呀、啊？是吗？哎，不停、啊！你好，你好，你好，你好。哎，雷爷，是少几个吧？妈的，胆小鬼！阿福，干猴子把人给抓回来！啊！妈的，老子今天就给你们好好上上课，啊！鬼子抢我们的土地，烧我们的房子，糟蹋你们女人，不干了！好，过分就完了。一个个跟缩头乌龟一样，啊！这样能把鬼子赶出去吗？现在我们伤心被抓走。今天是要去救人的，主演，哎，给他们说说，哎，乡亲们，跟你们说说，鬼子在小黄庄抓了我们。抓了我们一百多乡亲呢。天天也不给吃的，就这个点儿，天天给他们修炮楼。那边出去。猴子，啊！刘三阳，刘三阳，你再不出来啊，阿福可对你们不客气了。他的枪法你们也是知道的，回头再把你打成了骰子，侯爷爷我也帮帮不了你了。给你们别听他的，咱出去，一样是送死了。阿福来了，他可是神枪手，百发百中。他炸咱们呢。哎，阿福，刘三阳，兄弟啊，刚刚雷爷吩咐了。只要今天去执行任务的兄弟，每人发一根金条，十足的硬货。金条，走吧，我去。哎哎哎，你要钱不要命了、啊？金条，走吧。三福，我这招比你管用，一颗子弹没废，全都拿下。侯爷。你你不是蒙我们吧？放屁！你侯爷爷，我什么时候骗过你了？刚干嘛去了？呃，憋不住了，侯爷，我刚才带根儿去拉拉野史，拉野史还扎堆呢？啊！不嫌臭得慌，再给我跑大断鸡腿！走，走。快点！快点！快！跪！雷爷，雷爷，就这孙子煽动他们几个逃跑的。
边啊，来来两边来呀，来两边来呀，还敢闹吗？不敢了，不敢了呀，不想了。阿宝，看着所有人，谁在敢临阵脱逃，这一枪就毙了，听到没有？下次再跑，打断你腿。到后面，跟着。谢谢雷爷，谢谢雷爷。谢谢走，走。果然跟朱叶说的情况一样。我们这么多人硬攻进去，很容易伤到百姓的。反正看守人也不多，我带几个身手好的弟兄，偷偷把这些守卫给解决了。阿福，猴子，哎，你带着剩下的弟兄，在外围警戒。雷爷，还是我带人上去吧。不用了。你就看看这些生瓜蛋子儿，别让他们乱开枪。哎，哎，雷爷，要不然你多带几个人上去。就凭这些料，多带了也是添乱。谢爷，八子，带几个跟我走。雷爷，小心啊！其实这活挺简单的，雷爷大我们金条，不能说话不算数。刚刚逃跑的事还没跟你算账呢，现在给我惦记金条了。再废话，我毙了你！蛋我是来救你们的，跟我走吧。乡亲们，别害怕，我是老朱，还记得我吗？这就是我们雷子峰雷爷。我们今天来是救大伙们走的，快跟我们走啊！走，走走走，走。走走哎呀，小心！
注意来报信儿，小王庄的百姓被鬼子拉去修工事，雷爷带我们前去解救，结果不小心中了埋伏。
别碰我！好英俊的一张脸，太可惜了，已经被打得变形了。别碰我！我怎么样？啊！啊！快点！快点！快点！你个死太监！你现在连个男人都不是，你还有什么本事？尽管死出来！杀我！现在整个营地只有十几个流动哨，巴总和其他人都应该回营房睡觉了。那也就在那里，门口有两个守卫。现在最关键的就是那两个瞭望台，我们必须先干掉上面的两个机枪手。猴子，石头，看到没有？干掉瞭望台上的机枪手，控制住探照灯，其他人躲在探照灯的光照之外，干掉所有的流动哨。我负责营救雷子峰，阿福留在原地蹲守，不能万不得已不能开枪。大家记住，动作一定要轻，不能激怒八重，明白吗？去吧。
手电筒的灯光不够，行不通了。谁说？要不这样，这里我已经观察了很久了，所有地雷的位置，由我说，你来做。起来，我叫你拆。我拆它干嘛？我让我都被割了。我怕你待会忘记了，不小心踩到地雷，你死了没关系，你别把我拖下水受死啊！背上你的乌鸦嘴。交底下就一个，那那那那边一点还有一个，他怎么办？我怎么过去啊？你抬脚，抬腿，往前跨，往前对吧？嗯，再往前，再往前，再往前，再往前，再往前，我再往前就劈了炸了，我再往前，再往前一点啊！啊啊！你你扯到蛋了！闭嘴！这这！我怎么觉得你是在耍我呀？你要不信，猜猜看呢？嘴怎么了？被爬虫的王八蛋给怂了。该！那么多废话，叫我也疯了你！都快松绑了，怎么样？是
现在已经过去这么久了，他让他们不会出事吧？不会的，我相信他们不会出事的。啊。对不起，呃，不，不是故意的，回去给你算账。我生气的被人干掉了，连一点声音都没有出啊！放开！向志田交代，怎么交代？太君，我出个主意，在我的弟兄里找一个人来当替碎阳，就说是他。八路里应外合，把李子峰给救走了。你的良心，到哪里好？
，帮我出去啊！将军，帮我出去啊！这屋里面有敌人，我不知道在哪儿。慢慢踩，你会踩到的。中国人真聪明。